Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV. Porto Alegre retoma a vacinação com a primeira dose contra a Covid-19 neste sábado. Por conta da chegada de nova remessa, será possível ampliar a imunização para mulheres de 49 anos. 51 mil doses reforçaram o estoque da capital nesta sexta-feira. Por isso, a vacinação contra o coronavírus chega até as mulheres com 49 anos ou mais no fim de semana. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é ampliar para homens e mulheres com 48 anos já na segunda-feira. Até hoje, 57% da população adulta de Porto Alegre recebeu a primeira dose e 30% está com o esquema vacinal completo. A previsão da Vigilância Sanitária é fornecer a primeira aplicação contra a Covid-19 a todas as pessoas acima de 18 anos até o fim do mês de agosto. O número de gaúchos contaminados pelo coronavírus vem aumentando em uma velocidade preocupante. Nesta sexta-feira, foram registrados quase 6 mil novos casos. Com isso, já são mais de 1 milhão e 200, 200 mil infecções confirmadas no Rio Grande do Sul. Vamos aos números divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado. Foram confirmados hoje quase 5.900 casos, o que eleva o total para mais de 1.204.000. Já o número de gaúchos que morreram em decorrência da Covid-19 chegou a exatos 31 mil, sendo que 127 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Pouco mais de 19.800 pessoas seguem em acompanhamento com o vírus ativo, enquanto cerca de 1.153.000 estão recuperadas. Nos hospitais, a taxa média de ocupação de leitos de UTI recuou para 84,1%. O levante feminista contra o feminicídio no Rio Grande do Sul pede à Assembleia Legislativa prioridade na votação de projetos de combate à violência contra a mulher. As mais de 110 entidades envolvidas na ação também cobram a implementação de políticas e serviços contra a violência de gênero. A ação integra a campanha nacional Nem Pense em Me Matar. Quem mata uma mulher mata a humanidade. E para falar sobre essa mobilização, a gente conversa agora com a Telacin Lewandowski, coordenadora da ONG Coletivo Feminino Plural. É, então, é, Telacin, é, que dados são esses que embasam é, os, o pedido é, dessa ação? Bem-vindo aqui ao Redação. Obrigada, Fernanda. Boa noite. Boa noite aos telespectadores, telespectadoras. Então, Levante Feminista... É, junto com o coletivo feminino plural, tem analisado os dados mês a mês, né, de, tanto de feminicídios quanto é, da violência contra as mulheres de um modo geral, né, são cinco tipos penais que nós acompanhamos e uh, muitos dados que nos chamam a atenção em relação ao mesmo período do ano passado, a gente faz essa comparação, né, e do ano retrasado também, mas nós destacamos agora, por exemplo, de janeiro a junho de 2021, nós já tivemos 46 feminicídios consumados no Estado, né? sendo que em 2020, durante o ano todo, nós tivemos 80 feminicídios consumados. Então, nós chegamos aqui no início da metade desse ano, já é, passando né, um, desses números e podendo chegar ao final do ano com com maiores uh, números de feminicídios que no ano de 2020. E que projetos estão sendo reivindicados é, por essa ação? Então, essa ação do Levante Feminista, Fernanda, ela é uma ação nacional, né? nós temos a nossa organização aqui no estado do Rio Grande do Sul, como tu bem falaste, com mais de 110 entidades, entre movimentos, associações, e organizações de mulheres, onde nós tivemos, estamos fazendo algumas campanhas é, relacionadas a, ao enfrentamento, né, à violência, ao combate à violência contra a mulher, e nós estamos nessa semana, desde a semana passada, nos mobilizando é, e, e acompanhando todo o trâmite desse PL na Assembleia Legislativa, que é muito importante a votação desse PL, ele já foi adiado a votação dele por duas vezes, então nós estamos trabalhando nesse momento é, com a mobilização para que esse PL seja votado é, na terça-feira agora, né, na Assembleia Legislativa. Nós temos é, um indicativo de que sim, né, ele, ele é um, um, um PL que pode ser votado favoravelmente, uh, estamos otimistas, mas depois tem 
e toda a implementação, né, porque ele vem reivindicar, Fernanda, uh, com que o Estado tenha mais uh, abrigamentos, que tenha mais vagas de abrigamentos para as mulheres em situação de risco de vida. Então, aí, é, é disso que se trata esse PL, Fernanda. Além é, desse projeto, é, tem, existem outras ações já criadas que vocês reivindicam é, que haja implementação? Sim, é, para além, é, além desse projeto que, que é de acompanhamento das políticas, né, Fernanda, a gente tem feito uh, denúncias de casos de feminicídio. Então, para além desse estudo, que o, o estudo dos dados em si, né, e de um levantamento de toda a política para a mulher no estado do Rio Grande do Sul, nós temos algum, uh, acompanhamos alguns casos, né, uh, de feminicídio no Estado, nós temos feito encontros né, e reuniões com várias entidades e com também é, com o Juizado de Violência Doméstica. Né? A gente tem feito, é, essa para além dessa análise, essa reivindicação, né, por exemplo, dentro de todo esse, esse, esse projeto, que é o pedido de que esse PL seja votado, a gente tem, para além disso, um pedido de conversa com o governador Eduardo Leite, para que a gente possa tratar é, da, das implementações desses abrigos, né, de como a gente vai implementar toda essa rede, como o Estado vai implementar essa, essa rede de abrigamento para as mulheres. Nós tivemos uma campanha é, também é, de enfrentamento à violência contra a mulher, junto com o Coletivo Feminino Plural, que foi para o Dia dos Namorados, a gente fez um alerta, né, Uh, que a violência ela é um ciclo, né? ela tem uma fase de lua de mel e depois começa a fase de agressão novamente, então nós fizemos todo um alerta e uma campanha de rede social em relação a isso, né? em relação a relacionamento abusivo, porque é a partir daí que, que, né? que a relação é, se torna bem perigosa para as mulheres, no sentido de... Né, poder sofrer um feminicídio posteriormente. Ok, Telacim, muito obrigada pelas suas informações. Né? Você que é coordenadora da ONG Coletivo Feminino Plural, Telacim Lewandowski, é, sucesso nessa ação é, do grupo tão relevante para a nossa sociedade. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Nosso abraço e a causa de hoje traz três ações de solidariedade ligadas obrigada, à pobreza menstrual. Uma delas teve início depois que exibimos aqui no Redação, há cerca de um mês, uma matéria sobre o tema. Confira na reportagem. Ao falar sobre pobreza menstrual, inspiramos a Rafaela. Foi através... Dessa matéria que eu tive um estalo, assim, e, sabe, assim, achei que precisava fazer alguma coisa, né? Porque é bem impactante, né? Isso me tocou muito. E eu, na mesma hora, assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. E a partir daí eu comecei a, a pensar, levei um, mais ou menos uma semana pensando o que, que eu poderia fazer. Comecei a pesquisar absorventes, né? Como eu poderia fabricar. Feitos com retalhos e TNT. Quando chegou ao modelo, ela testou e começou a produzir com a ajuda da vizinha e costureira Marli. Eu ofereço as duas opções, né? Dele ser lavado, aí eu, eu, eu fiz um, um esqueminha que eu vou mandar junto, né? Se ela conseguir seguir todos esses passos, né? Que ele fique limpo, higienizado, e ela pode reaproveitar. Eu também já fiz pensando na maioria que não vai poder lavar, então ela pode desprezar uh, também no lixo comum, claro, para o meio ambiente não é tão, tão legal, mas assim, ia ser um absorvente descartável também, eu estou reaproveitando o material. Depois de produzir 500 unidades, Rafaela já fez a primeira entrega para o Instituto E Se Fosse Você. Quer ajudar com retalhos e tecidos? O contato é pelas redes sociais. Instituições que queiram receber os absorventes também podem entrar em contato, porque a produção continua. Quem quiser entrar nessa... Nesse projeto comigo está tá convidado. Outro projeto ligado ao combate à pobreza menstrual é o Sobre Nós. Em ações de doação de cestas básicas, perceberam outras necessidades. Nós conhecíamos algumas pessoas que nós, nós dávamos cestas básicas e a gente sabia que faltava ou que elas racionavam o absorvente. Então, que comprava um pacote, aquilo tinha que durar. né? E aí foi quando a gente percebeu que o absorvente ele precisava ser algo uh, falado e entregue para essas mulheres. E a gente sentia que não tinha ninguém melhor do que as próprias mulheres para falar sobre isso. Com o apoio da ONG Grow Up, 
o grupo doa absorventes e faz um cadastro para que as mulheres recebam todos os meses. Via Pix ou pela vaquinha, você pode contribuir. E se tiver interesse em ser voluntária, fica o contato do Instagram. A gente entende que a pobreza menstrual ela não é só a falta do absorvente. Ela é a falta da mulher entender o que é a menstruação. Ela é a falta do saneamento básico. Em todo o país, 713 mil meninas de 10 a 19 anos vivem sem acesso a banheiros em seus domicílios. Quando falamos em pobreza menstrual, essa é a dimensão do problema. O projeto SANA faz banheiros na casa de mulheres que não têm. Um modelo compostável simples. 90 já foram construídos desde 2016. Sim, a gente faz primeiro um levantamento das comunidades, né? e aí a gente vai fazer um diagnóstico em campo, entender quais são as necessidades daquela comunidade, se elas têm interesse em ter banheiro, né? porque a gente só constrói numa comunidade que está aberta para isso. Se a gente está numa comunidade onde tem 15 casas que vão receber banheiro, Precisa de uma pessoa de cada, de cada uma dessas 15 casas para construir todos os banheiros, os 15 banheiros. A gente considera o mesmo peso, a questão de construir com a questão de, de educação, né? engajamento e educação. O projeto deu uma pausa em razão da pandemia, mas a ideia é retomar nos próximos meses. No site, há cinco modos de auxiliar e fazer parte dessa iniciativa. Fim de semana chegando e quem vai para Gramado, na Serra, vai encontrar fabricantes de chocolates comemorando a conquista de um selo de indicação geográfica concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É uma espécie de certificação que indica ao consumidor que determinado produto veio de uma região específica do país e que passou por um controle de qualidade. É a primeira cidade do Brasil a receber essa indicação para chocolate artesanal. É uma conquista muito aguardada. Desde 2018, chocolateiros da cidade de Gramado estão se organizando para ter a procedência do produto reconhecida. A expectativa é muito boa, sabe? Porque a gente lutou muito por isso, né? Então, hoje, para ser chamado de chocolate mesmo de Gramado, ele tem que ser fabricado em Gramado. Ele não vai mais poder ser pirateado por qualquer empresa, tanto fora da cidade quanto fora do estado. Então, esse é o nosso maior benefício, né? manter a nossa qualidade, manter a nossa origem. Mas não basta ser produzido na cidade da Serra Gaúcha para receber o selo. É preciso comprovar a qualidade. Por isso, as empresas que querem esse reconhecimento vão ter que se adequar a uma série de normas, tanto nos processos de produção quanto nos ingredientes. Quais que são os mínimos de sólido de cacau que tem que ter? Qual é o máximo de açúcar que pode ter? Qual é o máximo de leite que pode ter? o tipo de procedência do leite, o teor de gordura do leite. Então, todas essas etapas que, que querem dizer respeito a ingredientes, também etapas de processo produtivo, qual o tempo mínimo que tem que ser conchado o chocolate, né, que é uma etapa super importante. Por exemplo, um tempo de refino aí no mínimo de três horas, tem fábricas que refinam no máximo meia hora. Então, uh, então quem quiser participar de, 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 disso vai ter que se qualificar. Para ser considerado chocolate de gramado, o produto não pode levar nenhum aditivo transgênico. A única gordura permitida é a manteiga de cacau. O chocolate ao leite, por exemplo, precisa ter no mínimo 32% de sólidos de cacau. Esta empresa já cumpria os requisitos relacionados à composição do chocolate, mas precisou substituir alguns fornecedores. O principal é os fornecedores hoje, né? Tem que rastrear o teu, teu produto, né? o teu cacau hoje. Tem que ser um produto realmente de qualidade. A gente já vem trabalhando já com essa qualidade há algum tempo. Já para quando fosse é, definida a questão do, do selo no do NPI, a gente já tivesse já em andamento. Já, né? A tutela do selo já foi concedida para a Associação da Indústria e Comércio de Chocolates Caseiros de Gramado, a Choco. Agora, um instituto precisa ser escolhido para fazer as auditorias e observar quais as empresas estão dentro das regras. E só aí os chocolates de gramado estarão aptos a receber o tão aguardado selo. A fiscalização será periódica. No ano passado, uma lei federal concedeu a gramado o título de capital nacional do chocolate artesanal. Eu não sei se em algum lugar do mundo 
existe tanta produção de chocolate por habitante, né? uma relação dessas eu acho que talvez não exista no mundo, porque é uma cidade de 35 mil habitantes com mais de 35 fábricas e é espalhada para o Brasil inteiro, até mesmo para outros, outros países. Né? A gente acredita que vai dar um, uma, um, vai dar um crescimento muito grande de em qualificação, né? em, em lembrança de, de ser um produto de qualidade. Depois do intervalo, vamos ver como fica o tempo no fim de semana e as dicas da Agenda Cultural. A instabilidade volta ao estado neste final de semana. Confira na previsão do tempo. O sábado tem pancadas de chuva, principalmente no sul, na fronteira com o Uruguai e na Serra. No domingo elas podem se espalhar. O fim de semana começa com temperaturas mais amenas em algumas áreas. Ventos fracos na região metropolitana. A umidade relativa do ar chega a 75%. Em Porto Alegre, os termômetros irão de 12 a 18 graus, de 7 a 17 em Capão do Leão. No município de Carlos Barbosa, mínima de 14, máxima de 24 graus. A quarta mostra Sesc de Cinema está com inscrições abertas até o dia 30. Este ano serão selecionados um filme de cada um dos 23 estados participantes e do Distrito Federal. Informações no site do Sesc. E agora, mais notícias do audiovisual. A programação do Minicine, que exibe curtas independentes nacionais e internacionais no Instituto Ling, segue no ambiente virtual. Até o dia 9 de julho, serão exibidos filmes que tocam no tema dos trânsitos e territórios globais. Uma reflexão sobre fluxos migratórios mundiais. São cinco curtas metragens que trazem histórias sobre as movimentações humanas ou provocam reflexões mais subjetivas sobre percepção de território. Informações na tela. You, que eu não falava desde 2007. Mais de 50 produções inéditas no circuito comercial são parte da 13ª edição do Festival Inédito Brasil, que traz online até domingo documentários musicais nacionais e internacionais. Abrangendo os mais diferentes estilos, nesse ano todos os filmes do panorama brasileiro são gratuitos. O acesso aos filmes do panorama mundial custam R$ 3, reais, que serão doados para as ações que o padre Júlio Lancelotti desenvolve em São Paulo. Informações na tela. Sigo sozinho, assim, tá bem. Aí tinha o baixo e o tal do... Quinto Festival Primeiro Filme recebe inscrições de estudantes. Até 15 de setembro é possível submeter produções escolares para o festival, que é conduzido pela Prana Filmes e incentiva a adoção do audiovisual na rotina das escolas. Quem nos traz mais informações é o produtor executivo João Pedro Teixeira. É, João, então estudantes de qual etapa do ensino podem participar? Bem-vindo. Oi, Fernanda. Boa noite. Então, essa é a quinta edição do Festival Primeiro Filme, que é, como tu disseste, um projeto desenvolvido pela Prana Filmes, com patrocínio do BRDE. Uh, a gente aceita do ensino médio, fundamental, EJA, também de ensino infantil, claro, sempre com supervisão de um professor, e também de escolas de ensino especial e de ONGs ou projetos sociais. E em que categorias esses, essas produções concorrem? Então, esse ano a gente tem uma novidade que, por causa da pandemia, todo o projeto foi para o âmbito virtual. Então, a gente agora está aceitando filmes de escolas de todo o território nacional. Até por esse motivo, a gente vai ter duas competições. Uma competição nacional e uma competição gaúcha. Na competição nacional, a gente vai ter todas as categorias clássicas de festivais. Melhor filme, melhor direção, melhor roteiro... Uh, também melhor ator, melhor atriz, melhor trilha sonora, 
que é algo que a gente incentiva muito que os alunos façam, né? Também a própria trilha sonora dos filmes para que eles exercitem várias funções dentro dos projetos. E na competição gaúcha a gente vai premiar melhor filme e melhor direção. É importante destacar que, nesse mesmo nesse caso, os curtas das escolas aqui do Rio Grande do Sul vão competir em ambas categorias, nacional e gaúcha. E não precisa ser de um gênero específico? É, qual é o pré-requisito? Não, não. A gente aceita filmes de todos os gêneros. Pode ser documentário, pode ser filme de comédia, drama. Uh, os pré-requisitos são os filmes têm que ter no máximo 15 minutos e terem sido feitos de 2019 para cá. No site do, do primeiro filme, primeirofilme.com.br, é possível conferir todo o regulamento do festival, que tem descrito todas as regras, e também já dá para baixar a ficha de inscrição do festival por ali. E é nesse portal, então, que já é feita toda a inscrição? É, no caso, no, 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 no site, que é o primeirofilme.com.br, você pode conferir o regulamento e baixar a ficha de inscrição, que deve ser enviada para cinema.pranafilmes.com.br. Além dessa seleção desses filmes, é, também é, ao longo das edições ocorrem capacitações. Conta um pouco para a gente sobre isso, João. Isso, exato. É, o, o projeto Primeiro Filme é um projeto que existe desde 2012 e o festival é apenas uma das etapas do projeto que também ele conta com capacitações para professores, para os professores conseguirem terem ferramentas para trabalhar o ensino do audiovisual nas escolas. Esse ano a gente realizou duas capacitações online com professores de todos os estados do, do país e também o projeto tem livro e DVD. No site, que eu, como eu falei antes, dá para assistir algumas partes do DVD que ensina um pouco sobre linguagem audiovisual, como fazer filmes em casa. Então tá certo, João Pedro Teixeira, que é produtor executivo. É, sucesso nas inscrições que vão até o dia 15 de setembro no portal, a gente reforça mais uma vez, primeirofilme.com.br. Obrigada pela entrevista. Obrigado, Fernando. E chegou a hora da nossa agenda cultural para o fim de semana. No domingo, Pamela Amaro recebe às três da tarde Glau Barros e Mariette Fialho para a live mensal do Avesso do Samba. Informações na tela e tem mais música para o seu final de semana que está começando. Confira as dicas da agenda cultural produzida pela Pati Salvadori. 59.181 as mais de 500 mil mortes pela Covid-19 no país inspiram a homenagem da performance Quase Oração, que retorna de hoje a 5 de julho. A ação coletiva conta com a participação de artistas e não artistas de diferentes estados e brasileiros residentes no exterior que se revezam contabilizando os números das vítimas fatais da doença. O público pode acompanhar ao vivo a leitura dos números pelo Instagram. E em diferentes locais e horários na capital e outras cidades do Brasil e do mundo, ocorrem projeções de imagens. Em prédios. 193, 328.194, Amanhã a Tribo Brasil realiza dois shows em eventos juninos. A partir do meio-dia, o grupo volta ao palco do Matita Perê com um especial de forró. Já às sete da noite tem show da banda na noite junina do Espaço Maestro. Aproveita São João trabalhado nos protocolos de saúde e segurança que os locais precisam seguir. Informações na tela. Foi assim eu tinha alguém que comigo morava. O Teatro São Pedro comemora 163 anos com uma programação mista de concertos presenciais e espetáculos gravados. A programação tem curadoria do diretor artístico do Teatro São Pedro, Dilmar Messias. Amanhã às 7 da noite, a cantora Nadi, ao lado do violonista Max Garcia, apresenta uma imersão sobre canções de Lupicínio Rodrigues. O espetáculo será transmitido no canal do YouTube do Teatro São Pedro. Não sei se é meu destino. Com 
regência do maestro Evandro Maté, a Orquestra Teatro São Pedro faz o concerto de encerramento da programação que celebra o aniversário do teatro. O evento será híbrido, com a presença de público e capacidade reduzida para 30%. Os ingressos são gratuitos, mediante doação de 2 quilos de alimento não perecível, disponíveis para troca até esse sábado, na recepção do multipalco Eva Sofer das 13h30 às 18h. Rodrigo Nassif Trio lança o seu primeiro vinil, Estrada Nova, com muito folk jazz instrumental. Quem quiser conferir o som, domingo 8 da noite tem live pelo canal Blue Note, com contribuição sugerida. E hoje às 9 e meia da noite tem mais notícias da cultura no programa Estação Cultura. Entre elas, os sete anos do Centro Histórico Cultural da Santa Casa e o projeto Gagabiro Coletivo Artivista com shows e oficinas online e gratuitas. O Redação TVE desta sexta-feira encerra com um novo clipe da cantora Luana Fernandes. O vídeo da canção Ancorar conta com a participação do músico Chico Siciliano e direção de Carlos Fortes. A música foi gravada em março no estúdio Áudio 13, em Londrina. A seguir, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Voltamos na segunda-feira, às seis e meia da noite. Bom final de semana e se cuide! Quero ancorar meu corpo em você Eu quero ancorar meu corpo em você E mergulhar E mergulhar conheço, mais entendo porque a paixão é ridiculamente brega. Dois corpos expostos, entregues, dispostos, nus. Quantos azuis cabem na imensidão do mar? Quando eu entro, é pra me molhar. Não vivo de metades, meu amor. Eu quero ancorar meu corpo em você